ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റുഡൻസ് കോർണർ മലയാളം ഞാൻ വിഷ്ണുമായ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഓഫ്സ് കറണ്ടിലയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം കുറച്ച് ഓഫ് ഫ്ലോസ് കുറച്ച് ഓഫ് ഫ്ലോസ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സർക്കിളിൽ ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സെൽസും ഒക്കെ സീരീസും പാരലോ ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സർക്കിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയാം അല്ലേ സീരീസ് ആയിട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അൻഡിക്കുലർ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നും അതുപോലെ പാരലി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇക്കുലർ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നും അതുപോലെ സീരീസ് പല കോമ്പിനേഷൻസിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആ സർക്കിട്ട് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു പക്ഷെ അതേസമയം ചില സർക്യൂട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ അതായത് ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ചിലപ്പം രണ്ട് ബാറ്ററി അല്ലെ രണ്ട് കൂടുതൽ ബാറ്ററീസ് പല ബ്രാഞ്ചസിലായിട്ട് ഒറ്റ സർക്യൂട്ടിൽ തന്നെ പല ബ്രാഞ്ചസിലായിട്ട് നമുക്ക് തരും അപ്പം അങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ അതിപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആയിട്ടാണോ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാരലായിട്ടാണോ അതോ സീരീസ് പാരല കോമ്പിനേഷൻസിലാണോ എന്നാലും നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരും ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തോ രണ്ട് കൂടുതൽ പവർ സപ്ലൈസ് ഉണ്ടാവുകയും അവിടെ സീരീസ് പാരല കോമ്പിനേഷനിലല്ല അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സർക്യൂട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കെർച്ച് ഓഫ് സ്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കെർച്ച് ഓഫ് സ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് ലോ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കെർച്ച് ഓഫ് സ്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് കെർച്ച് ഓഫ് കറണ്ടില്ല കെർച്ച് ഓഫ് കറണ്ടില്ല സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് കെർച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജില്ല എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ലോസ് ആണ് കെർച്ച് ഓഫ് സ്ലാസിൽ വരുന്നത് കെർച്ച് ഓഫ്സിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കണം കെ ഐ ആർ സി എച്ച് എച്ച് ഒ എഫ് എഫ് അപ്പോ സ്ട്രോഫിയസ് ആണ് എന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് കേട്ടോ അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ കെർച്ച് ഓഫ്സിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സീരീസ് പാരലൽ അതുപോലെ സീരീസ് പാരല കോമ്പിനേഷൻ നല്ല നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കൂടുതൽ ബാറ്ററീസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ലായാണ് അതായത് സർക്യൂട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലായാണ് കെർച്ച് ഓഫ് സ്ലോസ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന കെർച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലായ എന്താണെന്നാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കെർച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ നോക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കെർച്ച് ഓഫ്സ് കറണ്ടില്ല കെർച്ച് ഓഫ് കറണ്ടില്ല അതായത് കെ സി എൽ കെർച്ച് ഓഫ് കറണ്ടില്ല പറയുന്നത് ഇറ്റ് സ്റ്റേസ് ദാറ്റ് ഇൻ എനി നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ദി ആൾജിബ്രേക്ക് സം ഓഫ് ദി കറൻസ് മീറ്റിംഗ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓർ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് സീറോ ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പം ഒരു പോയിന്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം അതായത് എല്ലാം വന്ന് ചേരുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനാണല്ലോ നമ്മൾ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ജംഗ്ഷനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കറൻസിന്റെയും ആൾജിബ്രേക്ക് സം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന എല്ലാ കറണ്ടും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതാണ് കെർച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ഇല്ല പറയുന്നത് ഓക്കെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം എങ്ങനെ ഈ പോയിന്റിൽ വന്ന് ചേരുന്ന കറണ്ടും ഈ പോയിന്റിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ദ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ലീവിങ് എ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ടോട്ടൽ കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന്റെ സമ്മും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് പോയിന്റിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ടിന്റെ സമ്മും നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് കെർച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ഇല്ല പറയുന്നത് അപ്പൊ കെർച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ഇല്ല എന്താണ് പറയുന്നത് ഇൻ എനി നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ദ ആൾജിബ്രേക്ക് സം ഓഫ് ദി കറൻസ് മീറ്റിംഗ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓർ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് സീറോ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കറണ്ടിന്റെയും ആൾജിബ്രേക്ക് സം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ ആയിരിക്കും കിട്ടു
ഈ കറൻസിന്റെ ആൾജിബ്രേക്ക് സം എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സൈൻ കൺവെൻഷൻ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കണം സൈൻ കൺവെൻഷൻ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജംഗ്ഷനിലോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന്റെ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ജംഗ്ഷനിലോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന്റെ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവും അതുപോലെ ആ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന്റെ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു സൈൻ കൺവെൻഷൻ മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഈ ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ ഇനി ഈ നെറ്റ്വർക്ക് നോക്കിക്കേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഈ എല്ലാ കറൻസിനും നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഇപ്പം ഐ വൺ ഐ വൺ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ഈ പോയിന്റിലോട്ട് ഈ ഒരു ജംഗ്ഷനിലോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യുക അപ്പം എൻട്രി ചെയ്യുന്ന കറൻസിന്റെ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ഐ വൺ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കറണ്ട് നോക്കിക്കുക ഐ ടു അതെന്ത് ചെയ്യുക ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ലീവ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന്റെ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം പ്ലസ് മൈനസ് ഐ ടു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ആരാ ഐ ത്രീ ഐ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ലീവ് ചെയ്യുക ലീവ് ചെയ്യുമ്പം നെഗറ്റീവ് അപ്പം മൈനസ് ഐ ത്രീ ഇനി ഐ ഫോർ അതെന്ത് ചെയ്യുക എൻട്രി ചെയ്യുക എൻട്രി ചെയ്യുമ്പം പോസിറ്റീവ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിൾ എഴുതാം പ്ലസ് ഐ ഫോർ അതുപോലെ ഐ ഫൈവ് എന്ത് ചെയ്യുക ലീവ് ചെയ്യുക അപ്പം പ്ലസ് മൈനസ് ഐ ഫൈവ് ഓക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ കറണ്ട് എഴുതിയില്ലേ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ ഫോർ ഐ ഫൈവ് ഇതെന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ജംഗ്ഷനിലോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും അതായത് ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതല്ലേ നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റോഫ്സ് കറണ്ടില്ല പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതാം ഐ വൺ മൈനസ് ഐ ടു ആവൂലേ മൈനസ് ഐ ടു മൈനസ് ഐ ത്രീ പ്ലസ് ഐ ഫോർ ആൻഡ് മൈനസ് ഐ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കറൻസിനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് കറൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതാം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഐ വൺ പിന്നെ ആരാ പോസിറ്റീവ് ഐ ഫോർ അല്ലേ പ്ലസ് ഐ ഫോർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി ആരാ നെഗറ്റീവ്സ് അല്ലേ ഇനി അപ്പൊ മൈനസ് ഐ ടു അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ഐ ടു ഇനി മൈനസ് ഐ ത്രീ അത് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പം റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പം പ്ലസ് ഐ ത്രീ ഇനി മൈനസ് ഐ ഫൈവ് അത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പം പ്ലസ് ഐ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കുറച്ച് ദിവസം കറണ്ടില്ല പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അല്ലേ കറക്റ്റ് ആയില്ലേ എന്താണ് സം ഓഫ് ദി കറൻസ് ദാറ്റ് എൻ്ററിങ് ദി ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ടോട്ടൽ കറണ്ട് ദാറ്റ് ലീവിംഗ് ദി ജംഗ്ഷൻ അല്ലെ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ഫോർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ അതുപോലെ പ്ലസ് ഐ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇതാണ് കുറച്ച് ഓഫ് കറണ്ടില്ല പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പഠിക്കണം അതുപോലെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ മറക്കരുത് കാരണം സൈൻ കൺവെൻഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ടോട്ടൽ കറണ്ടോ ഒന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ശരിയാവത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ജംഗ്ഷനിലോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് നിന്ന് പോസിറ്റീവും ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആരാ നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് കുറച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ഇല്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് പിന്നീട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഇല്ല പറയുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് കുറച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ഇല്ല പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് ഇന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം ബൈ താങ്ക്